students today i am going to take up the poem the world is too much with us by the great romantic poet william wordsworth but before we proceed any further let me get, give you some details about the poet himself students william wordsworth was uh, one of the leading figures of the 19th century romantic movement he was great poet of nature and humanity uh, i want to tell you people that he was he is so much famous for his nature poetry that he is also regarded as the worshipper of nature he started his literary career in 1793 but it was lyrical ballads uh, which was published in 1798 gave him uh, it was the work which gave him the much needed uh, popularity if we talk about his popular works or famous works uh, the tintern ebbe the prelude the excursion these are some of his famous poetic works so let's have the poem see in this poem wordsworth is criticizing the world of first industrial revolution Uh, because it was very much absorbed in materialism and distanced itself from nature so this uh, he was very much pained at this situation because i told you he was a great nature lover so whatever he felt in such circumstances that have been uh, penned by him in this poem it was the poem was first published in his collection of poems uh, in entitled as two volumes in 1807 so let's have the poem now the world is too much with us late and soon getting and spending we lay waste our parts wordsworth says that the world is too much with us that means we people we human beings are too much engrossed in worldly affairs in materialistic affairs and late and soon that means all the time whether before or after that means all the time all the time we people are busy in what getting and spending either we are earning or spending that means all the time we are busy in materialistic uh, things either we are uh, buying the things purchasing the things getting the things or just uh, spending the things we lay waste our thoughts and in this way we simply waste whatever our faculties whatever energy we have so in these lines the poet says that we are so much engrossed in worldly affairs that all the time we are busy in either materialistic gains or just spending the things and in this way we just waste our energy we just uh, spend our whole of energy little we see in nature that is ours he says we are so much busy in these things that we have very little time little means uh, negligible time to see in nature to enjoy nature we don't have time to enjoy nature nature which is very much ours that means which is very much related to us we don't have the time to enjoy it we have given our hearts away a sordid boon and we people have simply given our hearts away we have just uh, uh, devoted ourselves totally uh, to these materialistic activities which according to the poet is a sort of sordid boon it's a bargain which is sordid which is mean so in this particular stanza the poet is pained at the fact that we people uh, are all the time wasting our energy in materialistic gains we people are so much engrossed in materialistic affairs that we don't have the time to enjoy nature which is nature which is very much our own and we people have just spent uh, devoted our uh, own uh, you can say our whole personality to this uh, mean bargaining so for the benefit of the students let me translate or let me explain the whole thing in hindi even 
द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट इन सून वर्ड्सवर्थ इन लाइन्स में ये कहना चाहता है कि इस आ, हम सब सारे समय दुनियादारी में लगे रहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस दैट द वर्ल्ड हियर स्टैंड्स फॉर दुनियादारी कि हम सब हर वक्त दुनियादारी में लगे रहते हैं लेट एंड सून लेट यानी पहले एंड सून मतलब जल्दी लेट एंड सून यानी हर वक्त हम सब हर वक्त दुनियादारी में लगे रहते हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग या तो हम पा रहे होते हैं चीज़ों को खरीद रहे होते हैं या स्पेंड खर्च कर रहे होते हैं वी ले वेस्ट आर पार्स और इस तरह से हम अपनी सारी ताकत को बर्बाद कर देते हैं मतलब हम सब दुनियादारी में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हर समय हम या तो चीज़ों को खरीदने में या उनको खर्चने में लगे रहते हैं और इस तरह से हम अपनी सारी ताकत को बर्बाद कर देते हैं लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स दुनिया में न के बराबर चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अपना मान कर देखते हैं प्रकृति जो हमारी खुद की है मतलब हम जो हैं प्रकृति के साथ सानिध्य में जी रहे हैं लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम नेचर को प्रकृति को इन्जॉय कर सकें देख सकें निहार सकें वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे असॉर्डेड बून हम सब ने अपने हार्ट को अपने दिलों को लगा दिया है इस घटिया सौदेबाजी में इस दुनियादारी में सो so, इस पूरे पैराग्राफ में कवि वर्ड्स वर्थ बहुत ज़्यादा दुखी है लोगों की इस फितरत पर इस प्रवृत्ति पर कि वो दुनियादारी में उलझने की वजह से प्रकृति को नज़रअंदाज कर रहे हैं और मैंने जैसा कि शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको बताया कि वर्ड्स वर्थ खुद बहुत बड़े प्रकृति के पुजारी थे तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ बड़ा दुख हुआ जब इन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से दुनियादारी में झोंक दिया प्रकृति को उन्होंने हाशिए पर रख दिया तो इस बात से उसे बड़ी तकलीफ हुई और कुछ वैसे ही माहौल में उसने ये कविता उन्होंने ये कविता लिखी है चलिए हम आगे बढ़ते हैं दिस सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स and are up gathered now like sleeping flowers for this for everything we are out of tea see in these lines the poet says uh, poet has very beautifully captured the panoramic beauty of nature he says uh, the sea uh, here sea has been personified as a as a human being who is bearing her bosom her heart to the moon see at the time of night uh, the moonlight falls on the surface of sea and the water reflects that moonlight and it's very mesmerizing to look at it's a very beautiful sight but we people don't have the time to enjoy so he says this sea which is bearing its bosom this sea on which the moonlight is falling which is opening its heart for the moonlight the winds that will be howling at all hours and the wind which is all the time blowing which is creating noise all the time and are up gathered now like like sleeping flowers but at present it is not moving it up it appears to the poet as if the wind is up gathered it is uh, just just like the petals of a flowers they close at the time of night in the same way the wind is not blowing as if it has closed like the petals of the flowers so we don't have the time even to experience that for this for everything we are out of tune he says for for these beautiful things for the beauty of the sea for the beauty of the uh, wind blowing on the surface we don't have time we are out of tune that means we are quite uh, lacking in time for these things in hindi now the sea that bears her bosom to the moon ये सागर यहाँ पे सागर को परसोनीफाई किया गया है मानवीकृत किया गया है इंसान के रूप में माना गया है और ये माना गया है कि जैसे वो कोई ऐसा इंसान हो जिसने अपना दिल खोल दिया हो चांद के लिए देखिए रात के समय चांद की किरणें जब सागर के सतह पर पड़ती हैं और वो जो किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं परावर्तित होती हैं सागर से तो बड़ा खूबसूरत सा दृश्य उत्पन्न होता है पैदा होता है पर हम लोगों को वक्त ही नहीं है उसे इन्जॉय करने का 
तो पोइट कह रहा है कि दिस सी दैट बेयर्स आर बोजम टू द मून ये सागर जिसने चांद के लिए अपना दिल कोल रखा है द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आर्स वो हवाएं जो हर वक्त शोर मचाती रहती हैं हाउल मतलब शोर मचाना एंड आर अप गैदर्ड नाउ और इस वक्त ऊपर इकट्ठा हुई पड़ी हैं लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स जैसे सोते हुए फूल कि वो हवाएं जो हर वक्त शोर मचाती रहती हैं और इस वक्त ऐसे ऊपर सिमटी पड़ी हैं जैसे रात के वक्त फूल सोते हैं तो अपनी पंखुड़ियों को समेट लेते हैं ऐसे ही वो हवाएं जो सिमटी हुई हैं इस वक्त फॉर दिस इनके लिए फॉर एवरीथिंग हर चीज़ के लिए प्रकृति की हर उस खूबसूरत चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून हमें समय ही नहीं है हमारी लय टूट चुकी है हमारा तारतम्य टूट चुका है तो बड़े ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर पोइट ने पेश किए हैं प्रकृति के चांद की किरणें जब सागर पर पड़ती हैं तो बड़ा अद्भुत सा दृश्य देखने को मिलता है पर उन्हें देखने का उन्हें एंजॉय करने का हमें वक्त ही नहीं है उसी तरह से हवाएं जो बहुत शोर मचाती हैं दिन भर जब रात को एकदम सिमट जाती हैं तो बड़ी जिसको हम ब्रीज कहते हैं इंग्लिश में बड़ी सुहावनी सी हवा चलती है लेकिन हमें वक्त ही नहीं है हम अपने ए में अपने कूलर में अपने कमरों में बैठे रहते हैं हमें वक्त ही नहीं कि हम उसे इन्जॉय करें तो वो कहता है इसके लिए ये और हर चीज़ के लिए हमें समय ही नहीं है देखिए ये जो कविता है ये लिखी उसने ज़रूर थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे लेकिन इसमें जो बात उसने कही है वो हर वक्त प्रासंगिक है वो चीज़ें आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग दुनियादारी में ही उलझे पड़े हैं हमें आज भी वक्त नहीं है कि हम प्रकृति को देख सकें चलिए आगे बढ़ते हैं इट मूव अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड राधर बी अ फैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट The poet is saying the beautiful aspects of nature, like the ones he had discussed earlier, like the sea, the moonlight falling on the sea waves, or the winds uh, which are blowing at a very calm pace. It moves us not. These things don't move us anymore. That means these things are not touching our hearts anymore. Great God, I would rather be a pagan, suckled in a greed outward. So, in such a situation, as I told you earlier, Wordsworth was very much devoted to nature. So he say he feels misfit, unfit to the present scenario. So he says, "Oh God, I would rather be a pagan. Pagan is a is a coinage, is a word which is used." Uh, by a particular community for that person who does not belong to that community or clan in uh, urdu we call it kafir so here he says like i told you that today the whole world is indulged in materialistic gains whereas wordsworth wants to enjoy nature so he is different from others he he does not fall in the line of the present uh, generation so that's why he says oh god i would love to be a pagan i don't want to belong to this generation i want to belong suckled in a creed outward i want to belong to the bygone generation because in bygone times people used to worship nature just like gods were so he says oh god i don't want to belong to the present world i want to belong i want to get associated with the bygone times so might i and he gives the justification for that he says so might i standing on this pleasant lay so that when i will stand on this beautiful lay lay here stands for the grassland he says whenever i will be standing on this grassland have glimpses i want to have those glimpses that would make me less forlorn uh, which would make me feel less lonely see today's generation is indulged in materialistic gains uh, today the religion uh, of the present generation is money they are all busy in money making whereas wordsworth does not want to do that he simply wants to enjoy nature so obviously he he is uh, odd man out 
सो ही सेज आई नो दैट्स वाई ही प्रेज टू गॉड टू असोशिएट हिम विद द बाय गॉन टाइम्स एंड ही सेज आई सिंपली वॉन्ट टू गेट रिलेटेड विद दैट टाइम बिकॉज सो दैट वेन आई विल स्टैंड ऑन दिस ग्रास लैंड आई मे बी इन अ पोजिशन टू लुक एट दोज थिंग्स विच मे give me company enough so that i may not feel lonely i may not feel left out let's have the same thing in hindi it moves us not like pichle uh, paragraph mein usne kaha tha na ki sagar ki khubsurat uh, lehrein jin par kiranay pad rahi hain unke liye ya hawaon ke liye hamare paas waqt nahi hai it moves us not ye cheeze ab hame prabhavit nahi karti hain तो वो कहता है ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न कि ओ मेरे महान ईश्वर इसीलिए मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ एक काफिर बनना चाहता हूँ मतलब यहाँ पर ये है कि पूरी दुनिया का धर्म इस वक्त पैसा है जबकि वर्ड्सवर्थ का धर्म प्रकृति है जिस समय की ये कविता है उसकी बात की जा रही है कि लोग पैसे के पीछे पागल थे जबकि वर्ड्सवर्थ को प्रकृति से प्रेम था तो वो कहता है कि मैं इस दुनिया से तो जुड़ नहीं पाऊंगा इसीलिए मेरी पोजीशन क्या है एक काफिर जैसे तो मैं चाहता हूँ कि मैं सकल्ड हो जाऊँ जुड़ जाऊँ एक गुजरे हुए आउटवर्न क्रीड से गुजरे हुए संप्रदाय से भाई पहले के ज़माने के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे लाइक आदि मानव जो थे उन, उनके लिए तो प्रकृति ही सब कुछ थी तो वो कह रहा है पोइट कह रहे हैं कि मैं बेहतर होगा कि मैं इस वर्तमान पीढ़ी की बजाय उस गुजरे हुए जमाने से जुड़ सकूँ सो माइट आई ताकि मैं स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ले इस खूबसूरत से चरागाह पर खड़े होकर ले यानी चरागाह रासलैंड ताकि मैं इस खूबसूरत से चरागाह पर खड़े होकर हैव ग्लिम्सेस वो नज़ारे देख सकूं वो झनकियां देख सकूं दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉर्न जो मुझे कम अकेला महसूस करवाए भाई क्योंकि मैं इस दुनिया से नहीं जुड़ूंगा तो जाहिर बात है मैं अलग थलग पड़ जाऊँगा ऐसे में प्रकृति ही मेरा सहारा बनेगी तो मैं चाहता हूं कि मैं गुजरे हुए जमाने से खुद को जोड़ूं ताकि चरागाह पर खड़े होकर जब मैं निगाह दौड़ाऊं चारों ओर तो मैं उन चीजों को देख सकूं जिससे मुझे कम अकेलापन महसूस हो नाउ दीज आर द लास्ट लाइंस ऑफ योर सोनेट हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीड इट हॉर नाउ ही इज just continuing the same argument that he was giving in the previous stanza earlier he was saying that i want to belong to the bygone time so that i may have those glimpses uh, when i'll stand on the grassland that will make me less lonely make me feel less lonely continuing the same thing he says have sight of proteus rising from the sea i simply want to see god proteus proteus is the greek god of uh, sea and it is supposed that he rises from the sea so he says i simply want to see proteus coming out of the sea or i want to hear the uh, blowing of the horn by triton triton was also uh, a greek god half fish half man and he used to blow his reeded horn that means conch he used to blow his conch so the poet's desire is to see proteus coming out of the sea or to listen to the sound of triton's conch so throughout the sonnet the poet is expressing his utmost desire to get related with nature he does not want to belong to the uh, present generation to the contemporary generation which was mad after money he simply wants to enjoy the beauties of nature so that's all about the sonnet let's have the same thing in hindi have sight of proteus rising from the sea वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं गुजरे हुए ज़माने के साथ खुद को जोड़ना चाहता हूँ ताकि जब मैं देखूँ तो मैं देख सकूँ प्रोटियस को प्रोटियस यूनानी देवता हैं समुद्र के आ, ये माना जाता है कि वो सागर से उठते हैं तो कहता है कभी कि मैं देखना चाहता हूँ भगवान प्रोटियस को सागर से निकलते हुए और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीद हॉर्न या मैं सुनना चाहता हूँ ट्राइटन भी एक सी गॉड है 
जो कि आधे मनुष्य और आधे मछली के आकार के हैं तो मैं सुनना चाहता हूँ ट्राइटन को ब्लो करते हुए बजाते हुए हिज रीडेड हॉर्न रीडेड हॉर्न ट्राइटन जो है वो कौन बजाते हैं शंख बजाते हैं तो यहाँ रीडेड हॉर्न शंख के लिए आया है कि मैं देखना चाहता हूँ प्रोटियस को सागर से उठते हुए या मैं सुनना चाहता हूँ ट्राइटन को अपना शंख बजाते हुए तो इस तरह से पूरी ही कविता में एक तरह से पोइट ने दुख व्यक्त किया है लोगों की इस एक तरह से जिसको कहेंगे व्यावसायिक मानसिकता की पर मतलब हर वक्त लोग जो हैं दुनियादारी में जो उलझे हुए हैं उस पर उसको बहुत दुख है साथ ही उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो प्रकृति के हर नज़ारे का आनंद लेना चाहता है तो एक तरह से बड़ी ही खूबसूरत सी ये कविता हमारे सामने आई है बड़ा ही प्यारा सा सोनेट है और ये बहुत प्रसिद्ध भी है तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी दैट्स ऑल फॉर